Üdvözlöm a Gremürbat kezdőknek és újra kezdőknek szóló angol tanfolyamának 9. leckéjében. Ma a máj és a jór birtokos névmások gyakorlása mellett összehasonlítunk valamit valamivel, például My castle is larger than your castle. Az én váram nagyobb, mint a maga vára. Az ilyen mondatokban a melléknév középfokát használjuk. A Gremürbad módszert követve sok-sok fennhangon kimondott mondatban gyakoroljuk be az új szerkezeteket, hogy automatikusan váljon a használatuk. Lesznek természetesen kérdő és takadó mondatok is, és megtanuljuk a húz kinek a valamilyen kérdőszót. Ha még nem tette meg, ne felejtsen el feliratkozni a csatornámra, hogy közösen gyakorolva elérjük a célt, hogy már egy éven belül is, teljesen kezdőként is, alapszinten mindent megértsen, anyanyelvi beszélőket is, és folyékonyan tudjon társalogni. Először az új szavakat gyakoroljuk. Ismételje utána a jelzős főneveket. A large castle. Long hair. A pretty sister, a young child, a strict boss, a high salary, a happy life, a nice teacher, a hot climate, a good idea. A második gyakorlatban a birtokos névmásokat gyakoroljuk, mégpedig a my és a jó birtokos névmást. Ezek után oda kell tenni a főnevet. Például my castle, your castle, az én várom, a te várod, my hell, your hell, az én hajam, a te hajad. Nagyon eltér ez a szerkezet a magyartól, hisz angolban például két szóból áll a szerkezet, my castle, magyarul pedig az én váram három szóból áll, ráadásul a vár szó mögé birtokosra kerül. Felteszek egy kérdést. Is your castle large? Nagy a várad? Válaszoljatok igennel. Yes, my castle is large. Is your castle large? Yes, my castle is large. Is your hair long? Yes, my hair is long. Is your sister pretty? Yes, my sister is pretty. Is your child young? Yes, my child is young. Is your boss strict? Yes, my boss is strict. Is your salary high? Yes, my salary is high. Is your life happy? Yes, my life is happy. Is your teacher nice? Yes, my teacher is nice. Is your climate hot? Yes, my climate is hot. Is your idea good? Yes, my idea is good. Most gyakoroljuk a melléknevek középfokát. Az egy szótagú és a két szótagú melléknevek középfokát úgy képezzük, hogy egy ER, R, magyarul R betűkapcsolat kerül utána. Ejtése például nagy, nagyobb, large, larger. Vagy nézzünk egy két szótagú melléknevet, a pretty, csinos melléknevet, pretty, prettier. Majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy a good, jó melléknév középfoka rendhagyó, Better. A gyakorlatban bemondom a melléknevet, és erre válaszoljatok a melléknév középfokával. Large, larger, long, longer, pretty, prettier, young, younger, strict, stricta. 
high, higher, happy, happier, nice, nicer, hot, hotter, good, better. A következő gyakorlatban a melléknél középfokát használjuk, összehasonlítunk két valamit, és használjuk a máj és a jó birtokos népmást is. Például az én váram nagyobb, mint az ön vára. My castle is larger than your castle. Repeat after me. My castle is larger than your castle. My hair is longer than your hair. My sister is prettier than your sister. My child is younger than your child. My boss is stricter than your boss. My salary is higher than your salary. My life is happier than your life. My teacher is nicer than your teacher. My climate is hotter than your climate. My idea is better than your idea. A következő gyakorlatban te alkotod meg a mondatokat, ugyanazok lesznek a mondatok, mint az előző gyakorlatban, csak tagadó alakban. Tehát My castle isn't larger than your castle. My hair isn't longer than your hair. Kezdjük! My castle isn't larger than your castle. My hair isn't longer than your hair. My sister isn't prettier than your sister. My child isn't younger than your child. My boss isn't stricter than your boss. My salary isn't higher than your salary. My life isn't happier than your life. My teacher isn't nicer than your teacher. My climate isn't hotter than your climate. My idea isn't better than your idea. Ebben a gyakorlatban a who's kinek a kérdőszóban ismerkedünk meg, Odaírom szögletes zárójelbe a kiejtését, húz, mert nagyon eltér az angol írásképtől. Utána kerül a főnév, tehát például kinek a vára, húz kászol, kinek a haja, húz hell. Mondjátok be a mondatokat, a kérdőmondatokat, például húz kászol is larger than your castle. Húz kászol is larger than your castle. Whose hair is longer than your hair? Whose sister is prettier than your sister? Whose child is younger than your child?
Whose bus is stricter than your bus? Whose salary is higher than your salary? Whose life is happier than your life? Whose teacher is nicer than your teacher? Whose climate is hotter than your climate? Whose idea is better than your idea? A következő gyakorlatban válaszoljatok az előző gyakorlat kérdéseire, mégpedig minden mondatban az legyen az alany, hogy no one's. Azt jelenti, hogy senkinek a. No one, senki. No one's, senkinek a. A no one után egy apostrof kerül, a felső veszőcske, és utána egy z-hangot ejtünk. Ez a birtok viszony fejezi ki. No one's castle, senkinek a vára, is larger, nagyobb, than my castle, mint az én váram. No one's castle is larger than my castle. Kezdjük! No one's castle is larger than my castle. No one's hair is longer than my hair. No one's sister is prettier than my sister. No one's child is younger than my child. No one's boss is stricter than my boss. No one's salary is higher than my salary. No one's life is happier than my life. No one's teacher is nicer than my teacher. No one's climate is hotter than my climate. No one's idea is better than my idea. Gondolom, illetve remélem, hogy most már folyékonyan mennek ezek a mondatok. Az utolsó gyakorlatban egyszerűen többes számban ismételjük el őket. A főnév többes számánál ez végződést kap, tehát castle, castles, illetve itt z-nek eltjük. Az íznek a többes száma az are. My castles are larger than your castles. Kezdjük! My castles are larger than your castles. My sisters are prettier than your sisters. My children are younger than your children. My bosses are stricter than your bosses. My teachers are nicer than your teachers. My ideas are better than your ideas.
Ennyi fért a mai leckével. Elgondolkodtam azon, hogy ez a kilencedik lecke, és a leckéket összeadva két órányi gyakorlás sincs bennem, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy éreztek-e valami fejlődést. Írjátok meg nekem alul a kommentben. De ha megírjátok, ha nem, szeretettel várlak benneteket a következő tizedik leckében.